స్టాప్ దగ్గర వెయిట్ చేయమన్నా అది ఇంకా రాలేదేంటి హలో నేనింత బండి అంత అంత చాలు కొత్త ఖర్చు అసలు యాభై రూపాయలు యువర్ గుడ్ నేమ్ ప్లీజ్ ధనలక్ష్మి కదా మెడిటేషన్ క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాను వాట్ ఏ నైస్ నేమ్ రేపు చెప్తున్నా ఇలా ఏంట్రా అది రష్ ఏంట్రా చెప్పుతో కొడతాం రా అసలు నువ్వేమనుకుంటున్నావరా అమ్మాయిలు కనపడితే చాకు ఉప్పు ఉంటే చిల్లిడివే నీ అబ్బా నీ పని చెప్తాను రా రా నాకు ఎక్కడ పోతావులే ఫస్ట్ కూడా అప్పటి చూస్తాను రా నీ సంగతి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు వాళ్ళు నన్ను తిడుతున్నట్టు అనిపించింది కదా నాకు అలానే అనిపించింది ఇన్డీసెంట్ ఫెలోస్ హలో ఎక్కడున్నావే నీకోసం ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి చదువులో పడి నీ విషయమే మర్చిపోయాను నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను ఏ వద్దు ఏ పక్కనే ఉంది కదా నాకు తెలుసులే నేనే వస్తాను సరే మరి నువ్వు వచ్చేటప్పుడు మూన్ లైట్ రెస్టారెంట్ లో ఏమైనా తింటానికి తీసుకురావా మూన్ లైట్ రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉంది మన కాలనీ బస్టాండ్ దగ్గర లోనే పార్సల్ తీసుకొని తొందరగా ఇంటికి వచ్చేయి ఓకే బై బై హా మయ్యా యా వేర్ ఇస్ ఆల్ దేస్ హే డోంట్ వాట్ టు డు సో జస్ట్ క్వే ఇక్కడ కూర్చోండి రిజర్వ్డా గిజర్వ్డా అసలే ఏగలు తోలుకుంటుంటే ఏ అదవో పెట్టాడు మీరు కూర్చోండి మేడం థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం మేడం హాయ్ ధనలక్ష్మి గారు వాట్ ఏ సర్ప్రైజ్ ఏంటి మనం ఇలా మాటి మాటిగా అనుకోకుండా కలుసుకుంటున్నాం ఏం కావాలి మేడం వన్ వెజిటబుల్ శాండ్విచ్ అండ్ పెప్సి వద్దండి ఈ రెస్టారెంట్ లో శాండ్విచ్ చాలా చండాలంగా ఉంటుంది అయితే పెప్సి చాలు ఓకే మేడం మీకేం కావాలి ఇద్దరం కలిసే వచ్చామా ముందు ధనాకి తీసురా ఊరికే ధనలక్ష్మి గారు ధనలక్ష్మి గారు ఏంటి అక్కడ చూడండి అక్కడండి అక్కడ వాట్ ఏ ఫన్నీ థింగ్ యూ నో మీరు ఎవరింటి గెస్ట్ గా వచ్చారండి నేను గెస్ట్ అని మీకెలా తెలుసు అంటే మీలాంటి దేవకన్యల్ని నేను ఎప్పుడు ఈ ఏరియాలో చూడలేదండి ఓ ఇలా మాట్లాడితే మీకు నచ్చదు కదా ఓకే మీలాంటి దయ్యం మోహాన్ని నేను ఎప్పుడు ఈ ఏరియాలో చూడలేదే వదిలేలా లేడు ఎస్ నా ఫ్రెండ్ నీతో ఇంటికి వచ్చాను ఓ నీతో తెలుసా మీరు నా గురించి చెప్పాలంటే ఈ ఏరియాలో కింగ్ లాంటి సింపుల్ గా చెప్పాలనుకోండి ఐ మరి born in 1984 september 4th my father have you know very famous food mechanic shop my mother kitchen wife my brother bell chief engineer me unnadi h block na risk risk kota ishtam undadu anduke sarada sarada ga chadu put cheskuni gaddi pigtina indra gaddi gaddi pigedi anduke ne pe galara potte anko endi pe chupu excuse me gentle boy you you come here my son yeah మెల్లగా మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడేది మాకు సూట్ అవుతుంది బయటికి వెళ్ళి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకోండి వెళ్ళండి ప్లీజ్ అప్పుడే లేసారంటండి నేను వెళ్ళాలి ఏంటోనండి మీతో మాట్లాడుతుంటే చిన్నప్పుడు నా క్లాస్మేట్ తో మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మీనాక్షి మీ ఇద్దరు కలిసి ఎంత వరకు చదువుకున్నారు మ్యాటర్ అంటే డ్రైవర్ అవుతుంది ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ఆ తర్వాత 
జీవితార్థం స్కూటీ మీద తిరుగుతూనే ఉంటారా కూరుకుపోయాను జీవితం అంటే విరక్తి కలిగిద్దిరా కొండంత ఫ్రెండ్ నేను ఎదురుగా ఉండగా అలా మాడతావేంట్రా అంటే నువ్వు నన్ను అవమానిస్తున్నావా చెప్పరా నీ అప్ప ఎంత చెప్పు లక్ష రూపాయలు రా ఆఫ్టర్ ఆల్ లక్ష రూపాయల కోసం ఇంత నల్లైపోతున్నావా నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలంటే అర్జెంట్ గా లక్ష రూపాయలు కావాలి అంతే కదా లక్ష రూపాయలు అయితే నువ్వు హ్యాపీగానే ఉంటావు కదా ఏది నవ్వో సారి ఆ చూపేంట్రా ఫ్రెండ్ కోసం నేను ఈ మాత్రం చేయలేనా ఇదిగో లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్ళాలి మొఖాన్ని కొట్టి బాకీ మొత్తం తీర్చేయి కానీ నువ్వు ఇంకెప్పుడు నాకు డల్ గా కనిపించవద్దురా తీరావురా దిగి దిగ్గా ఫ్రెండ్కి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినాడు పెద్ద సౌండ్ పార్టీలా ఉందిరా నేను కూడా ఒక జాలి కథ చెప్పి ఎంతకొంత లాగుతానరా వద్దురా డబ్బుకు దురాస పడకరా నీ కసలే చాలా ఫ్లాష్ బ్యాగ్లు ఉన్నాయి నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే మల్లిబాబు గారికి హాట్ పిచ్చా పెద్ద పెప్సి పట్టారా అలాగే సార్ ఎవడరా నువ్వు బాగా మాడిపోయిన తండ్రి చికెన్ లో ఉన్నావు సార్ ఒక ఫ్రెండ్ కి మీరు చేసే సహాయం చూసి నేను మీ ఫ్యాన్ అయ్యాను సార్ నా ఫ్యాన్ బా అవును సార్ ఇలాంటి రేర్ సింగ్ కి నేనే స్పాన్సర్ చేస్తాను సార్ రే తొందరగా పట్టారా అదే నోటు తో రెండు కింగ్ సైజ్ ప్యాకెట్లు చెప్పు సరే సార్ పక్కన ట్యాక్సీ యాగ ఉంది వీళ్ళు రెంట్ కట్ వచ్చాయి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ నా బ్యాగ్ కూడా మోసుకొచ్చి ఇంకా ఎక్కడ ఓకే సార్ రే మామ ట్యాక్సీ డబ్బులు ఇయ్యరా ప్లీజ్ రా వాడు దుబాయ్ వెళ్తానంటే ఓ సేటు ధర యాభై వేలు అప్పు పింజాను ఆ యాభై వేలు పెట్టి నాడు జంప్ అయిపోయాడు నేను ఈ సేటు ధర బుక్ అయిపోయాను నీ తాత మంచిపోయాడు ఎవడగా యాభై వేల రూపాయలు అప్పిస్తావా రే నీకు డబ్బు విలువ అసలు తెలియట్లేదు రే ఈ మల్లె బాబు మనిషి విలువ తెలియకపోయినా క్షమిస్తాడు కానీ మనీ విలువ తెలియని అస్సలు క్షమించాడు రోయ్ ఈ యాభై వేల విషయంలో మటికి నా రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదురా యాభై వేలు ఈ యాభై వేలు లక్షరా మూడు నెలల క్రితం స్కూటర్ మీద వెళ్తుంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి చేయి ప్రాక్షర్ అయింది దానికి పదివేలు ఖర్చు ప్లేట్ ఇచ్చి కొట్టంటే మొక్క బీట్ ఇచ్చేది అదవా నీకు అసలు బుద్ధి ఉందంటరా నీకు సైకిల్ తొక్కడమే రాదు స్కూటర్ ఏ మొహం పెట్టుకున్నావురా మళ్ళీ డబ్బులు తెలియకుండా ప్రవర్తించావు నువ్వు ఊరే చూడరా ఈ మల్లె బాబు మనిషికి విలువ ఇవ్వబోయినా క్షమిస్తాడు కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ పదివేలు కూడా అప్పుడే చెప్పాను కదరా నీకు అవసరమా మిగిలిన నొప్పి ఎలా అయిందిరా ఎందుకు దీన్ని కూడా నొక్కేద్దామనా ఈ పదివేలు మాత్రం ఆడ బ్యాగ్ లోకి వెళ్ళకూడదు వద్దు మల్లి బాబు నా ప్రాబ్లం నీకు చెప్పి నేను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఒకటి అర్థమైంది ఏంటి నీలాంటి ఫ్రెండ్ ఒకటి ఉంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు నాలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది నా ప్రాబ్లం నేనే సాల్వ్ చేసుకుంటాను మళ్ళీ చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు నా ప్రాబ్లం నేనే సాల్వ్ చేసుకుంటాను ఇప్పటికైనా అర్థమైందా ఈ మల్లె బాబు కష్టాల్లో ఉన్న ఆదుకుంటాడు కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్న ఎప్రిషియేట్ చేస్తాడు నీ ప్రాబ్లమ్స్ నువ్వే సాల్వ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ పదివేలు కూడా ఎందుకు రా
మీకు హెల్ప్ ఉంటుంది <laughs> ఏం మారుతున్నారండి మీరు యాభై వేలు వచ్చాయా మినిమం లక్ష రూపాయలు అవుతాయి లక్ష రూపాయలు ఎక్కడ తమ్మంట మీకు లక్ష రూపాయలు కావాలంతే కదా చాలా సంతోషంగా బతుకుతున్నాను రా ప్లీజ్ ఆ లక్ష రూపాయలు చూపెట్టి నా జీవితాన్ని నాశనం చేయకరా ప్లీజ్ వద్దు నేను ఆ లక్ష రూపాయలు నీ దగ్గర ఏడు సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను ప్లీజ్ అవి నాకు మళ్ళీ చూపెట్టకు దయచేసి ఏం చేయమంటావు చెప్పమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు బూస్ ఆసే మటుకు ట్రైన్ లేట్ అయిపోతుంది వెంటనే మాట్లాడుకుంటున్నా